രഞ്ജിനി ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ടാലന്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ആനന്ദ് ബോധ് സംവിധായകനാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങും എല്ലാം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ കൽക്കി എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൂടെയാണ് ആനന്ദ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സുപരിചിതനാകുന്നത് ആനന്ദ് ബോധാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി സ്വാഗതം ആനന്ദ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം അരിയ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പത്താമത്തെ അവതാരവും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അവതാരവുമായ കൽക്കി എന്നാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഈ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന്റെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിടാൻ കാരണം കൽക്കി എന്ന് കൽക്കി വളരെ കാലം മുമ്പേ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു പേരാണ് അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അങ്ങനെ അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളോട് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു സ്പൈഡർമാൻ സൂപ്പർമാൻ അങ്ങനെ ശക്തിമാൻ അടക്കമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു ബാല്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പേരിങ്ങനെ ഈ ഒരു പേര് കേൾക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഇത് വെച്ച് കാരണം ചെയ്യണം എന്ന് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതും ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന രക്ഷകനായിട്ടാണ് കൽക്കി എന്ന പേരും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പേരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ കൽക്കി ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൂപ്പർ ഹീറോ ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് പൊതുവെ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് സൂപ്പർ ഹീറോ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അതായത് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ആരും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മേഖലയിൽ പരീക്ഷിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ചെയ്ത പുലിവാലി മുരുകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം അതിൻ്റെ ഒരു റീച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നത് ഇത്തരം സംഭവം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടേതായ കുറച്ച് അറിവുകൾ പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് യൂട്യൂബാണെങ്കിലും മറ്റ് അറിവുകളെ കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു സാധാരണ ഷോർട്ട് ഫിലിം എല്ലാവരും ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മാറി ഒരു കസേരയിലിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം എന്തായാലും നമുക്ക് കൽക്കിയിലെ ചില രംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഈ കൽക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദ് ബോധ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൂപ്പർ ഹീറോ ഹ്രസ്വ ചിത്രം എന്നാണ് അതാണ് കൽക്കി എന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഗൂഗിളിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഈ സൂപ്പർ ഹീറോ ഹ്രസ്വ ചിത്രം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആനന്ദ് ബോധിന് പറയാറുണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ആവേശം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവേശത്തോടെ കാണാറുള്ള സിനിമകളാണ് ഇത്തരം സൂപ്പർ ഹീറോ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വിദേശ സിനിമകളൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ വളരെ രണ്ടോ മൂന്നോ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ സിനിമയായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒതുക്കിയാൽ നമുക്ക് അന്നിങ്ങനെ ഒരു ഒരു പുതുമ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശപ്പെടാം ഒരുപാട് റിസ്ക്കുകളുണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് റിസ്ക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കൗതുകം ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു ഒരു ത്രില്ല് തന്നെയാണ് ആ ത്രില്ലിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത്തരം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സന്നാഹങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടേതായ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയായിരുന്നു വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ചെയ്യാനൊക്കെ എല്ലാ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു സഹായം കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് തീർക്കാൻ തന്നെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അജി അജീഷ് ക്യാമറമാൻ താഹിർ അതുപോലെ നിതിൻ തളിക്കുളം അജി റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് പിന്നെയും അങ്ങനെ വേറെയും ആറ് മൂന്ന് പേര് ക്യാമറ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷിഹാബ് ഹരീഷ് പ്രദീപ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇവരുടെ എല്ലാം ആർക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നും കൊടുക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇത് തുടക്കകാലത
അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് പറയും ഇനിയും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പല രീതികളിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം ഒരു നീണ്ട നിരയുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്തരം ഒരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല തിയേറ്ററിൽ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി പ്രൊമോഷൻ ചെയ്ത ആദ്യ ഹ്രസ്വ ചിത്രം കൂടിയാണ് കൽക്കി എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ റിലീസ് നമ്മളൊരു തിയേറ്ററിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി ആദ്യമായിട്ടൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം തിയേറ്ററിൽ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റും ഒക്കെ വളരെ വലിയതായപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലർ ഇങ്ങനെ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ ഇങ്ങനെ തിയേറ്റർ വഴി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളു അതും അത്യാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് വരുന്നതും കുറേ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു എങ്കിലും എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റെക്കോർഡ് സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും അങ്ങനെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ആരും ഇതിനു മുൻപ് റെക്കോർഡ് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമീപിച്ചു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് നോക്കി നമ്മളതിൻ്റെ എവിഡൻസ് അവരെ കയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിന് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും കൽക്കി ഇങ്ങനെ പേര് ചേർക്കാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ ചിത്രത്തിൽ നൂറ്റി പതിനാറ് കഥാപാത്രങ്ങൾ അതായത് നാൽപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇത്രയേറെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒപ്പം തന്നെ താങ്കളുടെ അച്ഛനും ഈ ചിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നു എന്നതും ഏറെ പ്രത്യേകം നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമല്ലേ ആ നൂറ്റി പതിനാറ് കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നു പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് ആവശ്യമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അത്രയും വരുന്നത് ഒരു രക്ഷകനായി എത്തുന്ന കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും പിന്നെ ഒരു നഗരം മൊത്തം നമുക്ക് കാണിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അത്രയും കഥാപാത്രങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അച്ഛൻ വിലനാവുന്നത് അച്ഛൻ ഒരു പഴയ നടനാണ് പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയവും കലാപ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നിരുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഞാനൊരു കഥാപാത്രം അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടപ്പോൾ അത് കഥാപാത്രം ഒരു മാന്ത്രികനായ കഥാപാത്രമാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ ചില ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കഥാപാത്രവുമായി വളരെ ചേർച്ച തോന്നി അങ്ങനെയാണ് അച്ഛനെ ഇതിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വന്ന് ചേരിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചിത്രീകരണത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് അതിങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ വി എഫ് എക്സിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപം വില്ലൻ്റെ ഒരു രൂപം നമ്മൾ ഏതാണ് മനസ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൽക്കി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പരിമിതികളും മറ്റും ഒരു ഡിസൈനറെ സമീപിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യിച്ച് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ രൂപം അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ സമീപിച്ചു ഞാൻ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സമീപിച്ചു എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യോബോ താഹിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഒരു സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്തു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ലൊക്കേഷൻ പട്ടാമ്പി എറണാകുളം കാലിക്കറ്റ് ത
അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലേ അവരെ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ കുട്ടികളെയും പോലെ തന്നെ ശക്തിമാനൊക്കെ കണ്ട ആവേശം കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടന്ന രീതിയിലൊക്കെയായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം അങ്ങനെ ആണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം വന്നാൽ എന്നാ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നി ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ അച്ഛനെ ഇതിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ പ്രധാന കഥാപാത്രം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്താൽ ശരിയാകും എന്ന് തോന്നിയത് എപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ കഥാപാത്രത്തെ ആനന്ദ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതായത് ഹൃതിക് റോഷന് ശേഷം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാം ഞാനുള്ളത് തോന്നിയത് കൊണ്ടൊന്നല്ല എൻ്റെ മെയിൻ പാഷൻ ആക്ടിങ് ആണ് അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരുപാട് കാലമായി ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ടോ ഒമ്പത് വർഷത്തോളമായി അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് സാങ്കേതിക വശങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ മറ്റവസരങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിനയിച്ച് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നതൊക്കെ ഏതിനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം നായകനാകാൻ തന്നെയാണോ സംവിധാനത്തെക്കാളും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് ആ അഭിനയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ അതിനാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ സിനിമ മൊത്തം നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മോഹമാണ് ഒരു അത്ഭുതമാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് അഭിനയം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാങ്കേതിക വശങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ആനന്ദ് അതായത് ഇപ്പോൾ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു തിരക്കഥ എഴുതുന്നു എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് വശങ്ങളിലോട്ടാണെങ്കിലും നല്ല ഒരു ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ എല്ലാ മേഖലയെക്കുറിച്ചും നല്ല ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയിലേക്ക് വരാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതോ അഭിനയം തന്നെയാണോ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഏതിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്നിക്കലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അതിലെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് അഭിനയം ഒരു പ്രധാന ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് എങ്കിലും എല്ലാ മേഖലയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനും അതിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് രേഖപ്പെടുത്താനൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ബോയ്സിലും അനിലും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെട്രിക് ഷോട്ടുകളും ഈ കൽക്കിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു ആ ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ അത്രം ഈ മെട്രിക് ഷോട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ചെയ്യുക അതും വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ആരും അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അത് എന്തായാലും വേണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു പത്തൻപതോളം ക്യാമറയാണ് അത് കിട്ടാൻ ഉള്ള സാഹചര്യമല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ശ്രമം നടത്തി അത് അങ്ങനെ വിജയം കണ്ടില്ല അങ്ങനെ പിന്നീട് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒരുപാട് ആ ഒരു ഷോട്ടിന് വേണ്ടി കുറച്ചധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചു ഞങ്ങൾ അതിനൊരു ലളിതമായ രീതിയിൽ ഒരു ഒറ്റ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്രയും സാങ്കേതികമായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം എത്ര പണം ചെലവായി ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ താഴെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തത് കാരണം ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങും ഒരുപാട് എല്ലാ വി എഫ് എക്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പണ്ട് ആവശ്യമുള്ളതും വി എഫ് എക്സിനാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തും ഒക്കെ ചെയ്തത് കാരണം കുറേ കോസ്റ
എന്തായാലും ഇത് കൽക്കി ആനന്ദിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് പൊലിവാൽ മുരുകൻ എന്ന നേരത്തെ ഒരു ഹ്രസ്വ ചിത്രം ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പൊലിവാൽ മുരുകന്റെ പൊലിവാൽ മുരുകൻ നമ്മൾ വെറും ഒരു നാല് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഏതാണ്ട് ഫൈൻ ഔട്ട് എടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പടം നമ്മൾ പൊലിമുരുകൻ കണ്ട ഒരുപാട് ആവേശം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ഷൂട്ടും ചെയ്തു ഒരു ബാക്കി അതെ ലാലേട്ടനെ കാണാൻ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ബിയോണ്ട് ദ ബോർഡേഴ്സിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല തൊട്ട് അനുഗ്രഹമായിക്കാനും സാധിച്ചു മാത്രല്ല മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് നിൽക്കാനും സാധിക്കേണ്ടായി അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ചിത്രത്തിലും ആക്ഷനും ഗ്രാഫിക്സിനും തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഇതിലായാലും ആക്ഷനും ഗ്രാഫിക്സിനും തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്താണ് അതിനോടാണോ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് ആ അതെ ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളോട് പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ അത്രം കാരണം അത്രം സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അതായത് ഈ ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇത് അങ്ങനെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല രീതിയിലൊരു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആഗ്രഹം പൊതുവെ യൂട്യൂബും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് പ്രമേയമാകാറുള്ളത് യുവാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ ലളിതമായ ചില സബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു റിസ്ക്കിനൊന്നും ആരും മുതിരാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കിട്ടിയ ഒരു പ്രതികരണം മികച്ച രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രതികരണത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ആ ഇത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് ചെറിയ ലളിതമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ പല പാഠ്യ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെയ് അതും ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം വർക്കുകളുള്ള ആളുകൾക്ക് അത്ഭുതമാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തു ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അതും ഒരാൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വളരെ കൗതുകം ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇനിയുള്ള പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആനന്ദിന്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൗഷാദ് ആലത്തൂർ സാറിന്റെ ഒരു സിനിമ എട്ട് സംവിധായകർ അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരെണ്ണം എന്നെ സെലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല മനീഷ് ഹാപ്പി വെഡിങ്ങിൻ്റെ തിരക്കഥാർത്ഥം മനീഷ് തിരക്കഥ എഴുതുന്ന ഒരു സിനിമ അതും അതിൻ്റെ എഴുത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിസംബർ അവസാനം ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം എന്തായാലും ആനന്ദിന്റെ കൽക്കിക്കും പൊലിവാൽ മുരുകനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകുന്ന പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ നല്ലൊരു ആക്ഷൻ ഹീറോ സംവിധായകനും നടനും ഒക്കെ ആയി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിൽ അതിഥിയായ എത്തിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം താങ്ക് യു ഒരുപാട് നന്ദി